நீரினில் வந்தது என் நிஜமா நான் கொண்ட காயங்கள் போகதம்மா நாடியும் மெல்லிசை ஆகதம்மா பிள்ளை வாசத்தில் ஆசைகள் தோரணம் சூடுதம்மா நெஞ்சம் ஆனந்த மேகத்தில் ஊஞ்சலும் ஆடும் என்னுயிரில் இருந்து பிரிந்த பகுதி இங்கே நான் இழந்த சிரிப்பும் இதய துடிப்பும் மீண்டும் இங்கே இந்த நொடி நேரம் முதல்ல நான் என்ன சொல்லணும்னா அந்த பாட்டோட ஃபுல் கிரெடிட் ஆக்சுவலாக வந்து சித்ராமாக்கு தான் என்னோட லைன்ஸ் சில லைன்ஸில் இருக்கு அந்த ஹை லைன்ஸ் அண்ட் கொஞ்சம் அடிஷ்னல் வோக்கல்ஸ்லேயும் என்னோட வாய்ஸ் இருக்கு பட் மெயினான கிரெடிட் கோஸ் டு சித்ராமா அண்ட் தமன் சார் அண்ட் லிரிசிஸ்ட் விவேக் சார் பே பேக் சிங்கிங்னா என்ன பாட்டுனா என்ன அப்படின்னா கேட்டது நான் சின்ன வயசுலேருந்து கேட்டது அவங்க வாய்ஸ் தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சிங்கர்னா வந்து இது மட்டும்தான் பாடுவாங்கன்னு இல்லாமல் எந்த மாதிரி சாங்காக இருந்தாலும் வேர்ஸ்டைலாக பாடணுங்கிறது என்னோட ஒரு பர்சனல் கோல் அலைகிரா ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஏன்னா அந்த பாட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே டிஎஸ்பி ஃபோன் பண்ணி என்னை கேட்டார் இந்த மாதிரி ஒரு சாங் பண்ணணும் எந்த பொண்ணு தாங்க இச்சாலை கண்ணு தாங்கோ நான் ஒரு மின்னல் தாங்கோ தில் இருந்த வாங்கோ ஆனால் எனக்கு மேக்ஸிமம் கைத்தட்டல் வாங்கி கொடுத்த பாட்டு வந்து வாடா மாப்பிள்ள தான் விளையாடு மங்காத்த சாங் ரெக்கார்டிங்கே ரொம்ப ஜாலியாக போச்சு ஆடவா அரங்கேற்றி பாடவா அடியார்கள் கூடவா விடை போட்டு தேடவா ஒரு நாளைக்குள் எத்தனை கனவு உன் பார்வையில் விழுகிற பொழுது தோடுவானத்தை தோடுகிற உணர்வு ஒரு நிமிடத்தில் எத்தனை மயக்கம் அந்த மயக்கத்தில் எத்தனை தயக்கம் இந்த தயக்கத்திலும் வரும் நடக்கம் நின்றாலும் வணக்கம் ரீட்டா வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப 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 நல்லா இருக்கேன் நேற்று எல்லாமே எங்க ஆபீஸ் எப்பயுமே ரொம்ப பரபரப்பா இருக்கும் சிஸ் மியூசிக் வந்து பயங்கர ஃபயரபுளா இருக்கும் நேற்று உங்களுடைய பாட்டு கேட்டவுடனே எல்லாரும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்து அப்படியே சட்டிலா உட்காந்து ஒரு தாளாட்டு பாட்டு தான் அது இல்லையா ஒரு தாய்மொழியில் உறங்கின ஒரு உணர்வை வந்து கொடுத்துட்டீங்க ரெண்டு நிமிஷம் பாட்டு தான் ஆனால் எங்கள் எல்லாருமே ஒரு மாதிரி ஆக்கிடுச்சு பாடுன உங்களுக்கு அந்த பாட்டு எவ்வளோ ஆக்சுவலாக முதல்ல நான் என்ன சொல்லணும்னா அந்த பாட்டோட ஃபுல் கிரெடிட் ஆக்சுவலாக வந்து சித்ராமாக்கு தான் மெயின் லைன்ஸ் பாடினது அவங்க தான் அண்ட் அந்த வந்து ஆக்சுவலாக தமன் சாரோட நான் நான் இந்த சாங்கை ஃபஸ்ட்டு ட்யூன் கம்போஸ் பண்ண அன்றைக்கி நான் போய் இது ஃபுல் ட்ராக் பாடினேன் லிரிக்ஸ் விவேக் சார் வந்து ரூமில் உட்காந்து லிரிக்ஸ் எழுதுறாரு வம்சி சார் அப்படியே வந்து சாங்கை கேட்குறாரு இங்கே அப்படியே இன்ஜினியர் வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணுறாரு சாங் அப்படியே நான் ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி ஒரு வருஷம் இது அப்படியே நடக்குது நேரில் நேரினில் வந்தது என் நிஜமாக இது போடலாமா அது போடலாமா மாற்றி மாற்றி அப்படியே அவர் எழுத 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 நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணி ஒரு ஹாஃப் டேயில் சாங் ஃபுல்லாக பிகினிங் டு எண்ட் முடிஞ்சு போச்சு எழுத எழுத நீங்கள் பாடுறீங்க ஆமாம் அவர் எழுதுறாரு ஏதோ சேஞ்ச் இருக்குது இது பண்ணி பாடி முடிச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து தமன் சரோட அந்த சாங்கை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தேன் எப்படி அந்த சாங் எப்படி வந்திருக்கு எல்லாம் வந்திருக்குன்னு உடனே அது ஒரு மதர் ரோல் அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் வந்து ஒரு யாரான ஒரு வெட்ரன் சிங்கர் பாடினா நல்லா இருக்கும் அப்படி நானும் ஃபீல் பண்ணேன் அவரும் ஃபீல் பண்ணார் அப்போ தான் சரி சித்ராமா பாடினா தான் இந்த சாங்குக்கு வந்து கரெக்டான ஷேப் வரும்னு சொல்லிட்டு சித்ராமா வாய்ஸ் தான் இப்போ நமக்கு கேட்குற மெயின் லைன்ஸ் அவங்க வாய்ஸ் தான் என்னோடய லைன்ஸ் சில லைன்ஸில் இருக்குது அந்த ஹை லைன்ஸ் அண்ட் கொஞ்சம் அடிஷ்னல் வோக்கல்ஸில் என்னோடய வாய்ஸ் இருக்குது பட் மெயினான கிரெடிட் கோஸ் டு சித்ராமா அண்ட் தமன் சார் அண்ட் லிரிசிஸ்ட் விவேக் சார் அவங்களுக்கு தான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு கிரெடிட் கொடுக்கணும் பட் தேட் பீயிங் சட் நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த ட்ராக்கை பாடும்போது நீங்கள் இப்போ இந்த சாங்கை ஃபஸ்ட் டைம் நேற்று கேட்கும்போது என்ன உணர்ந்தீங்களோ அது அன்றைக்கி பாடும்போதே நான் அந்த அந்த ஃபீலிங்கை நான் உணர்ந்தேன் ஆஸ் இன் ட்ராக்கை கேட்கும்போதே அந்த ஒரு வைப்பில் அந்த ஒரு வைப்பிலே தான் இருந்தது 
அப்படி அந்த மதர் சென்டிமெண்ட் அந்த ஒரு டெப்த் அண்ட் அந்த இமோஷன் அப்போவே இருந்தது ஸோ நான் பாடும்போது ரொம்ப ரசிச்சு தான் பாடினேன் இப்போ அந்த சித்ராம வாய்ஸில் அந்த சாங்ஸ் அந்த லைன்ஸ் வரிகளில் கேட்கும்போது இன்னும் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்குது சித்ராமாவுடைய குரல் வந்து எப்பயுமே அது ஜானகி அம்மாவுக்கு அப்புறம் அம்மாவின் குரல் தான் எல்லாருக்குமே ரொம்ப மனசுக்கு நெருக்கமானது இப்படி அம்மாவின் குரல் போல் இருக்கிறது சித்ராமாவுடைய குரல் தான் அது இவ்வளோ வெளிப்படையாக நீங்கள் ஒத்துக்கிறது இன்னுமே ரொம்ப கண்டிப்பாக இப்போ நல்லா வளர்ந்தது வந்து சித்ராமா பாட்டை கேட்டு தான் இப்போ வந்து குரு ஸ்தானம்னு கூட சொல்ல முடியாது அது அதை விடையும் தாண்டி ஏதாவது ஒன்று இருந்ததுன்னா இப்போ நான் பிளேபேக் சிங்கிங்னா என்ன பாட்டுனா என்ன அப்படின்னா கேட்டது நான் சின்ன வயசுலேருந்து கேட்டது அவங்க வாய்ஸ் தான் ஸோ அவங்க பாடின ஒரு பாட்டில் கூட என் பேரும் வருதுன்னா அது எனக்கு கிடைச்ச ஒரு ரொம்ப பெரிய பாகியமாக நினைக்கிறேன் ஆ நிறைய முறை சந்திச்சிருக்கேன் ஆக்சுவலாக இளையராஜா சரோட ஷோஸ் அண்ட் கான்சர்ட்ஸில் பாடும்போது நிறைய தடவை அவங்களோட சேர்ந்து ஸ்டேஜில் பாடியிருக்கேன் பட் ரெக்கார்டிங்கில் ஒரு சாங்கு அவங்களோட சேர்ந்து பேர் வருதுன்னா இந்த சாங் தான் சரி எப்படியும் வந்து நான் வந்து இந்த பாட்டை உங்களை பாட சொல்லி கேட்பேன் அதுக்கு முன்னால் நீங்கள் முத முதல்ல அல்லது நீங்கள் அதிகமாக கேட்டு வியந்த ஒரு பாடல் அந்த சித்ராமாவுடைய பாடலாகவும் இருக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாடலாகவும் இருக்கலாம் அது என்ன பாட்டு அப்படி ஒரு பாட்டுன்னு சொல்ல முடியாது அப்படி ஆயிரக்கணக்கான பாட்டு சொல்லலாம் பட் நான் சின்ன வயசு ஆக்சுவலாக சித்ராமாவோட பாட்டு தான் நான் ரொம்ப கேட்பேன் ரொம்ப ரசிச்சுருக்கேன் சின்ன வயசுலேருந்தே ஸோ அந்த விதத்தில் வந்து நான் முதல் முதல்ல காம்படிஷன்ஸில் பாடினதோ இல்லை அந்த மாதிரி பாடு வந்து ஏதேதோ எண்ணம் வளர்த்தேன் தான் அவங்களோட பாட்டு தான் ஸோ அந்த பாட்டு நான் வந்து எவ்வளோ தடவை கேட்டிருப்பேன் எவ்வளோ தடவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பேன் எவ்வளோ தடவை அந்த ஷ காம்படிஷன்ஸ்லாம் பாடியிருப்பேன்னு கூட எனக்கு நம் கவுண்ட்லெஸ் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் நான் அதை இது பண்ணி உணர்ந்துருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த பாட்டு சொல்லலாம் எனக்காக அது ஒரு ஒரு பாடி ஏது ஏதோ எண்ணம் வளர்த்தே உன் கையில் என்னை கொடுத்தே நீதானே பொன்னகை மன்னன் பண்பாடும் மாற்றமேமாவுடைய <laughs> 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 அப்படின்னு இல்லை ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து குரல் வந்து ஒரு ஒரு சாங்குக்கும் ஏற்ற மாதிரி மாறும் ஸோ இப்போ வந்து ராக் சாங் பாடினா அந்த மாதிரி வேறு மாதிரி இருக்கும் மெலடி சாங் பாடுறதுனா வேறு மாதிரி இருப்பேன் அது அது ஒரு ஹேபிட் தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சிங்கர்னால் வந்து இது மட்டும்தான் பாடுவாங்கன்னு இல்லாமல் எந்த மாதிரி சாங்காக இருந்தாலும் வேர்ஸ் ஸ்டைலாக பாடணுங்கிறது என்னோட ஒரு பர்சனல் கோல் ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் இப்போ வந்து அலைகிறானா அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு க்ரஃப் வாய்ஸில் பாடுவேன் கொஞ்சம் மெலடினா அந்த மாதிரி பாட ட்ரை பண்ணுவேன் அடைஞ்சாச்சுன்னு சொல்ல ஐ ட்ரை டு எம்யூலேட் வாட் த சாங் இருக்கு அப்போதான் கேட்க வந்து எனக்கு ஏதேதோ ஒரு ப்ளூ மெலோடியாக பார்த்துருக்கீங்க இந்த பக்கம் பார்த்தா மங்காத்தலை பாடியிருக்கீங்க அலேகிரா பாடியிருக்கீங்க வாடா மாப்பிள பாடியிருக்கீங்க நீங்கள் என்ன மெட்டீரியல்ங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் நான் வந்தேன் இல்லை அது ஒரு இப்போ இப்போ ஒரு ஆக்டர்னு எடுத்தா எல்லா விதமான ரோல்ஸும் பண்ணுவாங்கல்ல காமெடி தேவைனா காமெடி பண்ணுவாங்க சீரியஸ் ரோல்ஸ்னா சீரியஸ் பண்ணுவாங்க ஃபைட்னா ஃபைட் பண்ணுவாங்க ஸோ என்னோட அபிப்பிராயத்தில் ஒரு சிங்கர்னாலும் டிஃப்ரெண்ட் இமோஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி பாடணுங்கிறது நான் எப்போவுமே நான் அப்படி இருக்கணும்னு நான் நினச்சிருக்கேன் ஏதேதோல வந்து ஒரு மயிலரகை எடுத்துகிட்டு வந்து அப்படியே மனசை வரிட்டிங்க இப்போ நான் அடுத்து வந்து டேரெக்டாக ரொம்ப கவிதையெல்லாம் பேச அலேகிரா கூட்டி போக போகிறேன் எனக்கு ஒரே ஒரு முறை வந்து அலேகிரா வைப் போயிட்டு அப்புறம் வேறு வேறு வைப்பில் போக போகிறோம் இது இன்டர்வியூ மாதிரி இல்லை நான் வந்து இன்னைக்கு உங்கள் ஃபேனை மாறிட்டேன் ஸோ இது ஒரு ஃபேன் பாய் மூமெண்ட்டாக அலைகிறா அந்த பாட்டு உங்களுக்கு கேட்டவுடனே எப்படி இருந்தது அது எவ்வளோ பிடிக்கும் உங்களுக்கு அப்புறம் அது பாடும்போது நடந்த விஷயங்கள் அப்புறம் இதை சொல்லிட்டு நீங்கள் பாட்டி காட்டிடலாம் அலைகிறா ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஏன்னா அந்த பாட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே டிஎஸ்பி ஃபோன் பண்ணி என்னை கேட்டார் இந்த மாதிரி ஒரு சாங் பண்ணணும் இந்த ஸ்கேல் ஓகேயா இல்லை ஸ்கேல் கொஞ்சம் ஏற்றலாமா இறக்கலாமா இந்த மாதிரி லிரிக்ஸ் வரப்போகிறது இந்த ஸ்கேல் ஓகேயா ஓகேன்னு ஃபோன்லேயே வந்து ஆக்சுவலாக கீபோர்டு வச்சு ஸ்கேல்லாம் செட் பண்ணிட்டு ஓகே ஸ்டுடியோக்கு வாங்க சொன்னார் எப்போ நைட் ஒரு பதினோரு மணி அந்த மாதிரி ஏதோ ஸோ நைட்டு ஸ்டுடியோக்கு போயிட்டு நைட்டு ஃபுல்லாக பாட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு ஒரு மூணு மணிக்கா வீட்டுக்கு வந்தேன் அப்படி ரெக்கார்ட் பண்ண பாட்டு தான் அழைக்கிறேன் பாச்சாமத்தில் உட்காந்து பாடிருக்கீங்க என்ன என்ன பாடி காட்டுங்களா எனக்கு இந்திய பொண்ணு தங்கா 
இட்டாலி கண் தங்கோ நான் ஒரு மின்னல் தங்கோ தில் இருந்த வாங்கோ மெய்னியே மாக்னெட் தங்கோ வார்த்தையே சாக்லேட் தங்கோ நான் ஒரு மின்சாரங்கோ தள்ளி நின்று கோங்கோ ரெட் வாயின் போட்டு நான் காஷ்மீர் ஆப்பிள் நான் கோல்டன் ஏஞ்சல் நானே அலைக்ரா 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 அலை அலைக்ரா 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 அலை அலை ஐயோ என்னவோ பண்றீங்க நீங்க உள்ள ஏதாவது வச்சிருக்கீங்களா இருந்தா நல்லா இருக்குங்க ஒரு பிளக் இன் வச்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா மோடு சேஞ்ச் பண்ற மாதிரி இருந்தா எவ்வளவு ஈஸியா இருக்கும் அது எல்லாமே நீங்க அதை ரொம்ப அழகா பண்றீங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஓகே இப்ப வந்து ஒரு மாதிரி நெருப்பு உண்டு பண்ணிட்டீங்க இப்ப அதை அணைக்கிறதுக்கு கோ வித் கடவுளின் பரிசுங்கிறத நான் மீண்டும் மீண்டும் சொன்னால் அது ஒருவேளை பார்க்குறவங்களுக்கு ஒப்பனையாக இருக்கலாம் ஆனால் நிஜமாகவே அது உண்மை ரெண்டு பக்கமும் நீங்கள் பாடியிருக்கீங்க ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து நம்ம வாரிசு துணிவுங்கிற ஒரு பயங்கரமான ஃபீவரில் ஒட்டுமொத்த சோசியல் மீடியாவும் நெருப்பு பிடிச்சி எரிஞ்சிட்டு இருக்கு சரி ரீட்டாக யாருக்கு பாடியிருக்காங்க அப்படின்னு நாங்கள் அப்படியே தேடி போனால் வில்லுலேருந்து ஆரம்பித்து வில்லு பாடியிருக்கிறாங்க காமதன் பாடியிருக்கிறாங்க சுரா சுரா பாடியிருக்கீங்க ஆஹா இல்லை விஜய் சார் பாட்டா பாடியிருக்காங்க மங்காத்தா பாடியிருக்கீங்க எம்மா என்ன நீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே கன்ஃபியூஷன் நீங்க சொல்லுங்க நீங்க யார் ஃபேன் விஜய் சார் ஃபேனா அஜித் சார் ஃபேனா ரெண்டும் தான் விஜய் சாருடைய பாடல்கள் அதிகம் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்கு ஏதாவது காரணம் இருக்கா காரணம்னு எதுவும் இல்லை ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் லக்கி அவ்வளவுதான் வேற எதுவும் சொல்றதுக்கு இல்லை இப்ப இந்த மூணு படத்திலையும் உங்களுடைய ஃபேவரட் சாங்ஸ லிஸ்ட் வச்சுக்கோங்க அதாவது அந்த அந்த ஃபேவரட் லிஸ்ட்னா எது இது ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இது ரெண்டாவது ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படி கண்டிப்பாக அவர் சொல்ல மாட்டேங்கிறா பிடிக்குன்னு தான் சொல்லுவீங்க ஆமாம் எல்லாம் தான் பிடிக்கும் அதுலேயும் என்ன சொல்லலாம்னா இப்போது மெலடிங்கிறதுனால காவலனில் வந்து பாட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பிடிக்கும் ஆனால் அப்படியே சொல்ல முடியாது சிறகடிக்கும் நிலவும் மெலடி தான் அதுவும் பிடிக்கும் ஆனால் எனக்கு மேக்ஸிமம் கைத்தட்டல் வாங்கி கொடுத்த பாட்டு வந்து வாடா மாப்பிள்ள தான் இப்போ வந்து எங்கே போனாலும் எந்த ஸ்டேஜில் அதை பாடினாலும் எழுந்து ஆ டான்ஸ் ஆடுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு எல்லாருக்கும் எல்லாருக்குமே பிடிச்ச பாட்டு எல்லாருமே கூட சேர்ந்து பாடுவாங்க எல்லாருமே கூட சேர்ந்து ஆடுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டுனா வாடா மாப்பிள்ள தான் கண்டிப்பா ஸோ அதான் நீங்க சொல்ற மாதிரி ரெண்டு கண்ணுல எந்த கண்ணு பிடிக்கும்னு கேட்டா என்ன சொல்றது அந்த மாதிரி ரீட்டாக்கு மெலோடி மேலதான் பெரிய அன்பு பிரியமும் இருக்கும் போல மெலடி தான் என்ன 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 பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்னா மெலடி தான் எனக்கு அது அதிக சவால் நிறைந்ததா இருக்கும் ஏன்னா மெலடியில தான் அந்த ஃபீல்ங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட் வந்து இப்ப சித்ராமா ஒரு பாட்டு பாடினாங்கன்னா அதை கேட்கிறவங்களுக்கு கண்ணுல தண்ணி வரணும் அப்பதான் அந்த மெலடியோட ட்ரூ எசன்ஸ் வந்துருக்குன்னு அர்த்தம் ஃபன் சாங் எல்லாரும் எழுந்து ஆடிடுவாங்க ஃபன் சாங் வந்து ஒரு மாதிரி ஒப்பேத்திடலாம் கொஞ்சம் ஓபே அடிச்சிடலாம் பட் மெலடியில வந்து உண்மையான கலர்ஸ் தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு மெலோடி மேல எவ்வளவு காதல் அன்பு இருக்குன்னு தெரியல உங்க மெலோடி மேல எனக்கு அளவற்ற ஒரு பிரியம் வந்துருச்சு இப்போ இருந்தாலும் நீங்க அந்த பக்கம் நீங்க அலைகிற போட்டு நான் ஒரு நிமிஷம் ஆடி போயிட்டேன் அப்படியே வாடா மாப்பிள்ளை லைட்டா ரெண்டு வரிகள் போட்டீங்கன்னா நாங்க கொஞ்சம் வைப்புக்கு வந்துருவோம் ஹே வாடா மாப்பிள்ள வாழப்பழ தோப்புல வாலிபால் அடலாமா ஹே ஆடும் சாக்குல சைக்கிள் கேப்புல கெடுகு பொடி போடலாமா மொக்கு கீழே முத்தம் கொடு கடிச்சு புட்டா கத்த கூடாதே முந்தானையில் 
முட்டை கட்டு முள்ளு குத்தும் ரத்தம் வராது எப்படி எப்படி அப்படி அப்படி நினைக்கிறேன் <laughs> 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 ரஞ்சித் வந்திருந்தார் நான் இருந்தேன் அண்ட் வெங்கட் பிரபு சாரும் வந்திருந்தார் அதில் வந்து அவர் ஏதோ ஒரு டியூனுக்கு வந்து எதானா ஹிந்தி லிரிக்ஸ் எழுத முடியுமா அப்படின்னு கேட்கும்போது சும்மா ஏதோ எழுதி விட்டேன் எனக்கு தெரிஞ்ச ஹிந்தியில் ஏதோ ஸ்கூலில் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்களா ஏதோ நான் நாலு ஹிந்தி பாட்டு கேட்டிருக்கோம் சின்ன வயசுலேருந்து அதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இல்லை ஷாருக் கான் படம் அதெல்லாம் வச்சு நமக்கு தெரிஞ்ச நாலு வார்த்தையை வச்சு ஏதோ எழுதினோம் அது பாடினோடனே அது ஓகேன்னு தர அது சாங்க்கு நடுவில் அந்த லைன்ஸ் வரும் இல்லையா நான் சில்லே ஒடுத்தி இப்போ தங்குவே குது பேத்து ஢ூண்டில் ஏ ஹாத்து தாமலே சோச்சிலே கியா ஹே மஜ்புரியா சுன் மேரி தாசதா ஹட்லோ குஸ்தாகியா அது கொஞ்சு நல்லா அமைஞ்சு போச்சு அந்த லைன்ஸ் ஸோ அந்த சாங்கோட உங்களுக்கு மட்டும் இன்னும் ஒரு இருபது முப்பது வருஷம் அதிகமா இருந்ததுன்னா இங்கனுக்குள்ள உங்க கால்ல யோசிக்காம இருந்துருவாங்க ஐயோ 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 ரொம்ப இல்ல ஓப்பனா ஒரு மே ஒத்துக்கணும்னா இது இந்திங்கிறது இப்பதான் எனக்கு தெரியுது இருந்தாலும் இந்த வரிகளை என்னன்னே தெரியாம வாக்கில அது இந்திங்கிறது நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணல சரி பரவாயில்ல இப்ப இது மூலமா அட்லீஸ்ட் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் என்னால கொடுக்க முடிஞ்சது அது உங்க வரிகள் அப்படிங்கிறது இதுக்கு என்ன அர்த்தம் நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா தெரியும் <laughs> 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 இதே வரிகளாம் ஒரு பக்கம் விஜய் சாருக்கு போட்டு தகட்டி இருக்கீங்க இன்னொரு பக்கம் அஜித் சாருக்கு இந்த பக்கம் வேற மாதிரி ஒண்ணு மிரட்டி இருக்கீங்க ரெண்டு பேர்ல யார நேர்ல சந்திச்சிருக்கீங்க ரெண்டு பேரும் நேர்ல சந்திச்சிருக்கேன் ரெண்டு பேருமே பேசவே மாட்டாங்க ரெண்டு பேருடைய போட்டோலாம் எடுத்துட்டு இருக்கேன் தவிர ஒரு வார்த்தை பேச மாட்டாங்க மணிசர்மா சார் ஸ்டுடியோக்கு வந்திருந்தாரு விஜய் சார் வாட்டுக்கு வந்தாரு எங்களோட எல்லாம் போட்டோ எடுத்திருந்தாரு உள்ள போய் ஏதோ பேசினாரு அவ்வளவுதான் கலை உசுரம் கொடுத்து பாடிக்கிட்டு இருக்கே ஒரு பாராட்டு பாராட்டு ஒரு வார்த்தை இல்ல அவ்வளவுதான் அவர் ஹலோ சொன்னது காதல கூட கேட்கல அவ்வளவுதான் பரவாயில்ல <laughs> 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 சத்தியமா அது நீங்கிறது இப்பதான் எனக்கு சொன்னாங்க நான் தேடும் போது தான் அவங்கள எடுத்து பார்க்கும் போது தான் யாயும் யாயும் அதில் இருந்துச்சு யாயும் உங்க பாடினதா ஐயோ அப்படி இருந்தது அந்த பாடல் கேட்கும் போதெல்லாம் ஏதோ ஒரு மயக்கத்துல எப்போதும் கேட்கிற ஒவ்வொரு ரசிகரும் விழுந்துருவாங்க கொஞ்ச நேரம் எனக்கு இப்போ மயங்கணும்னு ஆசையா இருக்கு யாயும் ஆக்சுவலா உண்மையை சொல்லணும்னா நான் பாடின சாங்ஸ்லயே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சாங் வந்து யாயும் கண்டிப்பா நான் சொல்லணும் இன்ஃபேக்ட் அந்த ரெக்கார்டிங் நான் போகும்போது அந்த பாட்டு பாடுறதுக்காக நான் போகவே இல்லை அதே படத்தில் வேறு ஆத்தாடின்னு ஒரு சாங் பாடுறதுக்கு தான் நான் போனேன் கொஞ்சம் ஒரு ஃபோக்கிஷ் கைண்ட் ஆஃப் சாங் தான் அந்த சாங் பாடி முடிச்சுட்டு ஷபீர் ஜஸ்ட்டு இந்த சாங்கை கேட்டு பாரு சும்மா ட்ரை பண்ணலாமா அப்படின்னு சொன்னார் பாடி பார்த்தோன்னே நல்லா இருக்கே சரி ட்ரை பண்ணலாம் சொல்லிட்டு லிரிக்ஸ் எழுதி ஃபுல்லாக பாடினோடனே அன்எக்ஸ்பெக்டடாக அது டேர்ன் அவுட் ஆன ஒரு சாங் தான் அது ரொம்ப ரொம்ப 
ரசிச்சு ரெக்கார்ட் பண்ணோம் பட் அது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை ஸோ கேட்டோனே ரொம்ப நல்லா வந்தது அப்புறம் நரேஷ் பாடினார் அண்ட் அந்த சாங்க்கு இன்னைக்கு கூட எனக்கு வந்து பாராட்டுகள் கிடைக்கும் யார் அதை கேட்டாலும் வந்து ஓஹோ நீங்கள் அந்த சாங் பாடினீங்களா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சாங்கு என் வீட்டில் எல்லாேருக்கும் பிடிச்ச சாங்கு அண்ட் எஸ்பெஷலி காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப விரும்பி கேட்குற ஒரு சாங் அது ஸோ தட் சாங் ஹஸ் கிவன் மீ லாட் ஆஃப் லவ் இப்போ இவ்வளோ விஷயங்கள் கேட்டே வந்தோன்னே எனக்கு ஒரு ஆசை வந்துருச்சு எப்படி இதை ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு எனக்கு ஒரு ஒரு சின்ன அவா எப்படி ஆரம்பிச்சிருக்குது நான் முதல் முதல்ல பாடின பாட்டு வந்து இமான் சார் இருக்காது ஆணைங்கிற படத்தில் வந்து அர்ஜுன் சார் படத்தில் ஒரு பாட்டு எந்தன் வருங்கால வீட்டுக்காரனே அப்படிங்கிற ஒரு பாட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்லோவாக அதுக்கப்புறம் வந்து திருவிளையாடல் ஆரம்பமில் இமான் சார்க்காகவே ஒரு சாங் பாடினேன் அதுக்கப்புறம் வந்து யாரடி நீ மோகினால் வந்து ஒரு நாளைக்குள் யுவன் சார்க்காக அப்படியே யுவன் சாருக்கு பாடிட்டு அவர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணார் ராஜா சாருக்கு பாடினேன் கார்த்திக் ராஜா சாருக்கு பாடினேன் வித்யாசாகர் சார்க்கு பாடினேன் அந்த மாதிரி படிப்படியாக யுவன் சார் தான் உங்களுக்கு நிறைய ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கார் இல்லைங்களா அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த இசையமைப்பாளர்கிட்ட பாடணுங்கிறது என்னுடைய பெரிய கனவாக இருந்தது அது நிறைவேறினதும் சொல்லலாம் இல்லை இன்னும் நிறைவேற வேண்டியதும் சொல்லலாம் என்னது நிறையா ஆக்சுவலாக இவங்க ராஜா சார்கிட்ட பாடுவேன் நான் நினைக்க கூட இல்லை நான் இன்ஃபேக்ட் நான் பாட ஆரம்பிக்கும் போது அவர்கிட்ட நான் போய் மீட் பண்ணி பேசணுமோ இல்லை டெமோ சிடி கொடுக்கணும்னு நான் நினைக்க கூட இல்லை ஏன்னா நம்ம அவருக்கெல்லாம் பாட முடியுமா அப்படின்னு நான் நினைக்கவே இல்லை ஸோ அவரை நான் அப்ரோச் பண்ணவே இல்லை ஸோ அதெல்லாம் தானே நடந்தது இப்போ யுவன் சார்கோட அசிஸ்டண்ட் மேனேஜர் கிட்ட நான் போய் சிடி கொடுத்தேன் அவருக்கு கொஞ்சம் பாடின அப்புறம் நாளைக்கு வந்து ராஜா சார் கூப்பிட்ருக்காரு ரெக்கார்டிங்க்கு சொல்லும்போது பயங்கர டென்ஷன் காத்தாலே ஏழு மணிக்கு ராஜா சார் ரெக்கார்டிங் போனோம் அண்ட் அன்றைக்கி வந்து ஃபஸ்ட் டைம் அப்போ தான் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் ஸ்டூடியோவில் போய் அவரை மீட் பண்ணுறேன் அன்றைக்கின்னு பார்த்தா அவர் யார் எனக்கு சாங் சொல்லித்தரணுமோ அவர் வரல மார்னிங் செவன் தேர்ட்டி ஆச்சு லேட் ஆச்சு ராஜா சார் டென்ஷன் ஆறாரு வா உட்காருன்னு சொல்லிட்டு அவரே ஹார்மோனியம் வச்சு எனக்கு சாங் சொல்லி தராரு அது அவ்வளோ ஒரு கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பட் அவ்வளோ டென்ஷன் பட் எனக்கு இப்போ வரைக்கும் நினைவு இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி அவருக்கு நான் நிறைய பாட்டு பாடிட்டேன் பட் இப்போ கூட அவருக்கு போய் வந்து எதற்கு நின்று ஒரு சாங் பாடணும்னா அதே டென்ஷன் அந்த நர்வஸ்னஸ் அதெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் தாண்டி இப்போ கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி என்ன சொல்ல பழகிடுதுன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் வந்து நர்வஸ்னஸ் இல்லாத மாதிரி கொஞ்சம் பாவனை பண்ண தெரியும் அது கண்டிப்பாக அது ஏன்னா அது ராஜா சார் இல்லையா கண்டிப்பாக நீங்கள் சொன்னது போல் எத்தனை பாடல்கள் பாடினாலும் அது அந்த இது இருக்குங்கிறப்போ அவர்கிட்ட நீங்கள் பாடின எல்லா பாடல்கள்லையும் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு பாட்டு இல்லை அவர் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ண பாட்டு இது அவர் சாங்கு கேட்டு ஒன்றும் சொல்லாமல் போயிட்டாருனாலே நல்லா அவர் வந்து ஏதானும் ஆனால் ஏதானும் கரெக்ஷன்ஸ் இருந்தால் சொல்லுவார் அப்படி அவர் ஒன்றுமே சொல்லாமல் போயிட்டாருன்னா கிளிக் ஆயிடுத்துன்னு அர்த்தம் அதுவே எனக்கு ஒரு பெரிய அப்ரிசியேஷன் அவர் அது சாங் ஓகே ஆயிடுச்சுன்னா அதுவே ஒரு பெரிய விஷயம் அவருக்கு பாடினதில் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சாங்னா வந்து ஜெகன்மோகினின்னு ஒரு படம் அதில் ஒரு சாங் வந்து ஆக்சுவலாக நான் அந்த சாங்கில் ஏதோ சம் அடிஷ்னல் வோக்கல்ஸ் பாடுறதுக்கு அப்போ என்ன அப்போது ஸ்ரேயா கோஷால் தான் அந்த சாங் பாடினாங்க அந்த சாங் கேட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நான் என்னோடய போர்ஷன்ஸை பாடிட்டு வந்துட்டேன் பட் ஃபார் சம் ரீசன் அந்த சாங்கோட டியூனே சேஞ்ச் ஆகிடுத்ததுக்கப்புறம் லிரிக்ஸ் மாறி போச்சு டியூன் மாறி போச்சு திருப்பி அந்த சாங்கை ரெக்கார்ட் பண்ணுங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது என்ன கூப்பிட்டாங்க நான் போய் அந்த சாங்கை பாடிட்டு வந்துட்டேன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டியூனில் ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி ஒரு சாங் அது பொன்மணி தேரில் இளராஜா வந்தானே திருநாளில் அலை கடல் மேலே படை சோழ வென்றானே இவன் போரில் மிதந்து வரும் சிறு மகிழ்கள் உனக்கோர் மனம் தரவே கொடை விரிக்கும் மனம் பறிக்கும் உனதழகில் மங்கையர் இடைகள் எல்லாம் நடனமிடும் உன்னை பாராத உள்ளம் எங்கேது நீ வாழ்க உன் வீரம் வாழ்க இது பாவை பாடல்தான் ஒரு ஹாண்டிங் மெலடி அது படமே ஹாரர் தான் ஸோ ஒரு ஹாண்டிங்கான மெலடி எனக்கு ரொம்ப இப்போ வரைக்கும் எனக்கு அந்த சாங் வந்து தூங்கி எழுந்தால் கூட பாட முடியும் அந்த அளவுக்கு மனசில் பதிஞ்சு ஒரு சாங் ராஜா சார் வந்து மறக்க முடியாத ஒரு அப்ரிசியேஷன் அப்படின்னா எதுன்னு சொல்லுங்கள் ராஜா சார் இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு மெமரி இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு மீட்டில் நடந்தது பதட்ட மாதிரி வேறு ஏதாவது சுவாரஸ்யமான ஒரு சில சாங்ஸ் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவே முடிஞ்சிடும் சில சாங்ஸ் அவரே உட்காந்துருப்பார் டைரெக்டாக ஒரு ஒன் ஹவர்க்குள்ளே ஒரு சாங் முடிஞ்ச அனுபவமும்
அடுத்த நாள் வந்து ஹாஃப் அன் அவரில் முடிச்சிட்டோம் பட் அந்த மாதிரி ரொம்ப ட்ராக் ஆன சாங்ஸும் இருக்குது டக்குன்னு முடிஞ்ச சாங்ஸும் இருக்குது ரொம்ப இனிமையாக நடவோம் தான் இல்லையா கண்டிப்பாக ராஜு சார் எப்படியோ அதே போல தான் யுவன் சாருமே அவர் மேலேயும் இன்றைக்கி இருக்கிற இளைஞர்கள் பைத்தியமாக இருக்கிறாங்க இன்றைக்கி கண்டிப்பாக அவருக்கு எப்படின்னா அந்த சாங் வந்து அந்த சாங் ரிலீஸ் ஆகி பத்து வருஷம் ஆனாலும் இப்போ அதை கேட்கும்போது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இப்போ அதை கேட்குறதுக்கு பீப்புள் அப்படி வெறித்தனமாக இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஃபேன் ஃபாலோவிங் இருக்குது அவர் அவர் கூட நீங்கள் பாடின பாடல்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான இல்லை அவர் கூட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது நடந்த ஒரு சுவாரஸ்யமான அனுபவம் ஏதாவது எங்களோட பயந்துக்க முடியுமா அவரும் ஆக்சுவலாக விஜய் சர்மர் தான் பேசலாம் மாட்டார் ஜாஸ்தி வந்து ஏதோ ஸ்மால் ஸ்மால் கரெக்ஷன்ஸ் எதானா சாங்கில் என்னெல்லாம் சாங் விஷயமாக எதானா இருந்தால் சொல்லிட்டு போயிடுவார் அவ்வளோதான் பெருசாக ஜாஸ்தியெல்லாம் பேச மாட்டார் இன்னும் இன்ட்ராக்ஷன் திட்டு வாங்கியிருக்கீங்களா இல்லை யுவன் சார் கிட்டே கண்டிப்பாக அவர் திட்டலாம் மாட்டார் நீங்கள் திட்டு வாங்க மாட்டீங்க இல்லை அவர் அவர் யாரையும் திட்டியும் நான் பார்த்ததில்லை அவர் வாய்ஸ் ரேஸ் பண்ணி பேசி கூட நான் பார்த்ததில்லை ரொம்ப ரொம்ப காமாக இருப்போம் நம்ம பேசக்கூடாது ராஜா சார் நான் திட்டுறதையும் பார்த்துருக்கேன் கொஞ்சம் திட்டு வாங்கியிருப்பேன் பட் அது பெருசாக வந்து என்ன சொல்கிறது திட்டுறதுன்னா இப்போ நம்ம வீட்டில் அப்பா அம்மா கிட்டே திட்டு வாங்குகிற மாதிரி தான் அவர் அவர் என்ன சொல்கிறாருங்கிறத மட்டும்தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்போ நம்ம ஐயோ திட்டுறாருன்னு உட்காந்து அழுதா சாங் போயிடும் அவ்வளோதான் ஸோ நம்ம என்ன சொல்கிறாருங்கிறத வாங்கிட்டு அப்படியே போயிடணும் அவ்வளோதான் இவனுக்கு நீங்கள் பாடின பாடல்கள்ல இவனுக்கு ரொம்ப நெருக்கமான பாட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க மயக்கம் <laughs> அந்த மயக்கத்தில் எத்தனை தயக்கம் இந்த தயக்கத்திலும் வரும் நடுக்கம் நின்றாலும் கால்கள் மிதக்கும் ஒரு நாளைக்குள் எத்தனை கனவு உன் பார்வையில் விழுகிற பொழுது தொடு வானத்தை தொடுகிற உணர்வு ஒரு <laughs> 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 சந்திரலேகாட்டும் <laughs> இல்ல அஞ்சலி அஞ்சலி புஷ்பாஞ்சலி ஆகட்டும் எதுவா இருந்தாலும் வந்து பாம்பே படத்துல கண்ணாளனே எந்த பீமேல் சிங்கருக்கு இந்த பாட்டு பாடுறதுக்கு கசக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சாங் கஞ்சாடை விழுந்ததில் நெஞ்சும் நெஞ்சும் தரிக்கிட்ட தழும்பது நெஞ்சும் எந்த நூலாடை பறந்ததில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிறை முகம் பார்த்தது கொஞ்சம் ரத்தம் கொதி கொதிக்கும் உலை கொதித்திடும் ஈர்க்குமிழ் போல சித்தம் துடி துடிக்கும் புயல் எதிர்த்திடும் ஓரிலை போல பனி துளிதான் என்ன செய்யுமோ மூங்கில் காடில் தீவிழும் பொழுது மூங்கில் காடிந்த நாயினர் மாது கண்ணாளனே எனது கண்ணை நேற்றோடு காணவில்லை என் கண்களை பறித்து கொண்டு ஏன் இன்னும் பேசவில்லை ஆளான ஒரு செய்தி அறியாமலே அலை பாயும் சிறு பேதை நானோ உன் பேரும் என் பேரும் தெரியாமலே உள்ளங்கள் இடம் மாறும் ஏனோ வாய் பேசவே வாய்ப்பில்லை வழி தீர வழி என்னவோ கண்ணாளரே
ஆங்கிலத்தில் அந்த வார்த்தைக்கு பேர் மைண்ட் ப்ளோவிங் நினைக்கிறேன் இல்லையா ரொம்ப 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 அழகான உங்களுடைய அந்த தெய்வீக குரலுக்கு நன்றி அந்த பாட்டுக்கு தான் நம்ம நன்றி சொல்லணும் அந்த பாட்டை பாடினவங்களுக்கும் அந்த பாட்டை கம்போஸ் பண்ணி அப்படி ஒரு பாட்டு இன்னைக்கும் நமக்கு கேட்டால் வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும்னு தோணுது இல்லை அந்த பாட்டோட மகிமை தான் கடைசியாக அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கடுமையான ஒரு கேள்வி கேட்க போகிறேன் வாரிசு படத்துக்கு போகிறீங்களா துணிவு படத்துக்கு போகிறீங்களா வாரிசில் நான் பாடியிருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு வாரிசுக்கு போயிட்டு செகண்டாக துணிவு கண்டிப்பாக ஆச்சு இப்போ முதல்ல எந்த படத்துக்கு டிக்கெட் கிடைக்குது பாப்பா பூரா போய் நான் அடிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க டிக்கெட் கிடைக்கும் போது எந்த படம் கிடைச்சா கண்டிப்பாக அது நிஜமாக எந்த ஒரு கலைஞனுக்குமே நம்மளுடைய படைப்பு திரையரங்குகள் அது எப்படி திரையிடப்படுது அது மக்கள் எந்த அளவுக்கு உணர்வு பூர்வமாக ஏற்றுக்கிறாங்க அதை பார்க்குறேன் கிரெடிட்ஸில் சின்னதாக நம்ம பேர் வந்தால் கூட அதில் வந்து கிடைக்கிற நமக்கு ஃபீல் வந்து அது ஒரு தனி ஃபீலிங் அது கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு நீங்கள் நிறைய அழகான பாடல்கள்லாம் பாடியிருக்கீங்க அதெல்லாம் நீங்கள் பாட்டிங்க அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் பேருக்கு தான் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது மட்டும் எனக்கு ஒரு சின்ன வருதான் நிச்சயமாக இதுக்கப்புறம் இது நிறைய பேருக்கு போய் சேரும் அதனால் படைப்பாளர்கள் மத்தியில் நீங்கள் நிறையா போய் சேர்ந்துட்டீங்க ஏன்னா ராஜா சார் நீங்கள் இவ்வளோ பாட்டு பாடியிருக்கீங்க இவன் சாருக்கு இமான் சாருக்கு எல்லாருக்கும் இவ்வளோ பாடல்கள் பாடியிருக்கீங்க இன்னும் வந்து நீங்கள் நிறைய 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 பாடல்கள் பாடி எங்களை எப்பயுமே வந்து இந்த மயக்கத்திலே வச்சுருக்கணும் நீங்கள் ஒரு வாழும் குளோரோஃபார்ம் அப்படிங்கிறத பதிவு பண்ணிவிட்டு ரொம்ப 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 நன்றி உங்களுடைய இவ்வளோ நேரத்தை நான் எடுத்து இவ்வளோ நேரத்தை நான் எடுத்துட்டேன் அது வீணடிச்சிட்டேங்கிற வார்த்தை இங்கே பயன்படுத்தினா சரியா இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் பயன்படுத்திக்கிட்டேங்கிற வார்த்தை வேணா பயன்படுத்தலாம் ரொம்ப நன்றி குளோரோஃபார்ம் பெரிய இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ எஸ் எஸ் மியூசிக் வியூவர்ஸ்க்கும் நன்றி உங்களுக்கும் நன்றி அண்ட் இந்த பாட்டு நிறைய பேரை போய் சேரணும் அண்ட் நிறைய பேர் இசையை ரசிக்கணும் தமன் சாருக்கும் ஒரு பெரிய நன்றி நான் இங்கே சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக